गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स काल अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हा चप्टर अपन स्टार्ट के होता काल जस्ट तेज बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता तो वॉट इज अ फिजिक्स फिजिक्स के फंडामेंटल डेफिनेशन वॉट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज तेजन अपन फिजिकल क्वांटिटीज अपन क्लासिफाई के होत फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज मे अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन बगल होता एक नौ टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटीज बगल होता कि जैसे सात फंडामेंटल है एंड दोन सप्लिमेंटरी है सप्लिमेंटरी मेजे अपन ऐडिशनल जो मन तो काल ज्या सात फंडामेंटल क्वांटिटीज बगल तो तेज थोड़स र डिस्कशन घतो आज एक शॉर्ट रिव्यू क्विक रिव्यू अपन बगया एन दोन सप्लिमेंटरी यूनिट्स है तेज डिस्कशन बगया एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज को सुधा बगे एसा यूनिट सुधा बगया कारण खूब महत्वाचार है जो तुम्हारा फंडामेंटल महत्व है तसे तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटीज सुधा महत आए काल अपन बेसिक तीन बगित हो थोड़ा एक्स्ट्रा से अपन फिजिकल क्वांटिटीज बगया कि जे अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज वो डिराइव करना आहोत तो काल फंडामेंटल क्वांटिटीज को बगित होता तो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज बगत है लेंथ मस टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटन्स इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेन्सिटी अशा टोटल सात अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज बगित होते करस्पॉन्डिंग एस आई यूनिट एंड एस आई यूनिट से सीम्बॉल सुधा अपन बगित होते सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आए एन दोन सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज बगित हो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आज अपने बदल थोड़स डिस्कशन बढ़ाए वॉट इज अ प्लेन एंगल वॉट इज अ सॉलिड एंगल तो मैं ऑलरेडी महित है पन थोड़स जास्त डिटेल मे अपन डिस्कशन बोया तो प्लेन एंगल तो एस आई यूनिट अपन मन बगित होता रैडियन अंते अपन आर ए डी रैड मन अपन डिफाइन करते हैं जो सॉलिड एंगल बगित तो सॉलिड एंगल का स्टे रैडियन अपन एस आर अं मनना है तो आता अपन प्लेन एंगल बदल थोड़स जाप्लिमेंटरी फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है सप्लिमेंटरी तैयार थोड़स जाऊ प्लेन एंगल प्लेन एंगल ओके प्लेन एंगल बदल थोड़स समझू घया वॉट इज अ प्लेन एंगल प्लेन एंगल मे तो एंगल है एंगल मे कोन कोन कशातला है तो प्लेन वॉट इज मीनिंग ऑफ प्लेन प्लेन इज अ टू डायमेन्शनल सर्फेस प्लेन मे तो एखाद समझा हा ग्रीन बोर्ड है ये जर दोन मी लाइन्स काड़ हा टू डायमेन्शनल है ओके हा समा तुम्हारा बोर्ड है समझा हि तुम्हारी पहली लाइन है सेगमेंट है हि समा तुम्हें सेकेंड सेगमेंट है तो प्लेन एंगल मे तो टू डायमेन्शनल सर्फेस वोन लाइन्स एकमेक जिथे इंटरसेक्ट करता हा जो एंगल आना है हा एंगल अपन थीटा डिफाइन करू हा एंगल आना है प्लेन एंगल यना च प्लेन एंगल प्लेन एंगल टू डायमेन्शनल सर्फेस मधे दोन लाइन्स एकमेक जिथे इंटरसेक्ट करता तिथ हा दोन लाइन्स मु जो एंगल तैयार है हा जो एंगल आना है हा एंगल में मनना है प्लेन एंगल हा प्लेन एंगल अपन दोन यूनिट्स मे मेजर करते एक डिग्री और एक रैडियन ये लक्षा दे हाँ डिग्री अपन कॉमनली यूज करते तीस डिग्री पंच डिग्री साठ डिग्री नव्व डिग्री एकशे ऐसी डिग्री बरबर है तसे अपन रैडियन सुधा यूज करते एसा यूनिट मनु तो तुम्हारा तो मैथमेटिक्स में तुम्हारा तो कन्वर्जिंग फैक्टर है रैडियन एंड डिग्री में कस कन्वर्जिंग करते हाँ पाय रैडियन मे कि वन एटी डिग्री तो तुम्हारा ऑब्विस्ली महत है तो तुम्हारा मैं संग रैडियन एंड डिग्री में कस कन्वर्जिंग कराए तो प्लेन एंगल मे का बार प्लेन एंगल मे दोन लाइन सेगमेंट की टू डायमेन्शनल सर्फेस वे जे दोन लाइन सेगमेंट है तीन जो एंगल के लिए एकमेक तो जो एंगल आना थीटा मनना है तो एंगल है थीटा यूनिट है रैडियन मॉट इज अ वन रैडियन सुधा अपन समझ वन रैडियन का जो तुम्हें सर्कल कन्सिडर के समझा अपन एक सर्कल कन्सिडर के हा सर्कल कन्सिडर के रेडियस समथिंग आर है ये रेडियस आर इतकी है कन्सिडर के ओरिजिन है सर्कल का हा सर्कल ओरिजिन है ज्यादा मैं ओ न डिफाइन के लिए हा सर्कल जो सेंटर है तेला मैं ओ न डिफाइन के तो ओरिजिन आना है और हा जी लाइन सेगमेंट है हा जो पॉइंट है तेल मैं ए मन तो दुसरा एक लाइन सेगमेंट मैं कैलक्युलेट करते हाला मैं बी मन तो ओ ए ओ बी हे दो जी वैल्यू तुम्हारी आर आना है कारण ये दोनों स रेडियसार डिस्टन्स सुधा आर आना है डिस्टन्स सुधा आर आना है हि जी तुम्हारी सेगमेंट है ए बी हा जो करोड़ पात है तर तो वैल्यू कि बगा तुम्हें जर मैथमेटिक्स मे बगला तो एस ज्यादा अपन एस मन तो आर्क लेंथ मन तो एस हि जी लेंथ आना है ये अपन एस मन तो एस हा जर एंगल थीटा अल तो एस आ थीटा मदल रिनेशन कसार है एस इज इक्वल टू आर थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा क्या बगा एस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा वेर आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड थीटा इज द एंगल सब्सटेंडेड बाय टू सेगमेंट्स ओ एंड ओ 
ओके हे लक्षा ठे ओ ए ओ बी ने जो एंगल तुम्हारा के लिए थीटा मिले एस इज इक्वल टू आर थीटा जर समा हा तुम जो लाइन सेगमेंट है ए बी हाँ वैल्यू रेडियस इतकी एस इज इक्वल टू आर जर आल एस इज इक्वल टू आर हाच अर्थ का जेवड़ तुम ओ ए तेवड़ तुम ओ बी आना है एंड तितक तुम ए बी सुधा आना है मे समथिंग लाइक इक्विलैटरल ट्रैंगल पन इक्विलेटरल ट्रैंगल मे साठ मे ती लाइन आती स्ट्रेट लाइन्स आता इक्विलेटरल ट्रैंगल मे तीन स्ट्रेट लाइन्स आता पैचत का दोन स्ट्रेट लाइन आने करवड़ पात आना है हे जे डिस्टन्स आना है एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर डिस्टन्स होने से जितका एंगल सब्सटेंडेड के अपन वन रेडियन का तो एस ची वैल्यू आर टाका आर इज इक्वल टू आर थीटा आर ल आर कैंसल आउट हो गए तो थीटा ची वैल्यू जाए वन वन युनिट वन युनिट मे क्या वन चार डोक सी लिहा कि जस्ट वन रैड मंडल तरी चलते वन रैड मे क्या वन रैडियन है लक्ष्य दिया वॉट इज द मीनिंग ऑफ वन रैडियन वन रैडियन इज द एंगल सब्सटेंडेड बाय टू सेगमेंट्स फॉर विच इट्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस समझ लगे को तरी एक पर्टिक्युलर एंगल सा तुम्हारी जेवड़ी आर्क लेंथ है तवड़ी तो सर्कल की रेडियस आना है कि कॉन्वर्स मन तरी चल जेवड़ी तुम्हारी रेडियस है तवड़ी तुम्हारी आर्क लेंथ आना है तो जो एंगल आना है तो तुम्हारा वन रैडियन आना है एंड रैडियन ये तुम्हें आता एस आ यूनिट मन कन्सिडर करता है तुम्हें आता डिग्री सुधा यूनिट तुम्हें यूज करू शता एंड रैडियन एंड डिग्री में कन्वर्जिंग फैक्टर कसा का बगा तो अस लक्षा ठेवा तुम्हें जर समा तुम्हें रैडियन मदल एंगल आल रैडियन मदल एंगल आल ओके थीटा रैडियन आल तुम्हारा तो डिग्री में कन्वर्ट कराएं है थीटा रेडियन मदल है तुम्हारा तो कन्वर्ट कराए कशात डिग्री में कराए तो कस कर हा एंगल थीटा रेडियन मे तेला फिर क्या कराए वन एटी डिवाइड बाय पाइन मल्टीप्लाय कराए तुम्हारा हा एंगल जो होना है तो डिग्री में कन्वर्जन होना है थीटा रेडियन या थीटाला फिर वन एटी डिवाइड बाय पाइन मल्टीप्लाय करा तुम्हारा डिग्री में कन्वर्जन होना है कि कॉन्वर्स मजे उलट का जो तुम्हें क्या डिग्री में अल तो तुम्स रैडियन मे कस का समझा तुम इत थीटा डिग्री में है थीटा तुम्हारा डिग्री में है थीटा डिग्री में है तेल तुम्हें रैडियन मे कस कन्वर्ट करना तो थीटा इन टू पाय अपॉन वन एटी ये करा तुम्हारा ये उत्तर रैडियन मे भेटना है रैडियन का रेस टू सी मना कि जस्ट रैड मन तरीपन चलते अपन फिजिक्स में रैड मनते हैं आर ए डी रैडियन से सीम्बॉल अपन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में रेस टू सी लिखते हैं तो मैं का ही यूज के फरक पड़ता नहीं पन अपन फिजिक्स से अपन पर्स्पेक्टिव बगत आहोत कम अपन रैडियन लिखू तो ये दोन इक्वेशन्स खूब महत्वा है ये तुम्हें कभी विसरू ना कारण ये जर आते तो मन एंगल नेहम्मी रैडियन मेज देते का ही नसते जर तुम्हारा एंगल डिग्री में दिल आ जर तुम्हारा का ही कारणास्तव तो तुम्हारा तो रैडियन में कन्वर्ट करना भाग पड़े तो तुम्हारा हे कन्वर्जिंग जे फैक्टर्स हैं पाय बाय वन एटी एंड वन एटी डिवाइड बाय पाय ये तुम्हारा महित आले पाजे हाँ तो मु एक एक्जाम्पल बोया मे तुम्हारा प्लेन एंगल मे का समझू जाए एक दोन एक्जाम्पल्स बोया एक अपन कन्सिडर करू पाय बाय फोर रैडियन मीन्स हाउ मच डिग्री ये एक अपने कैलक्युलेट कराए सिंपल है एकदम दुसर एक बोया एकशे ऐसी डिग्री मे कि पाए मे कि रैडियन अपने ये कैलक्युलेट करूँ घया एक रैडियन टू डिग्री एन एक डिग्री टू रैडियन आता अपने रैडियन दिल है तो अपन डिग्री में कन्वर्जन करूया एंड दुसरा एक एक्जाम्पल घया एकशे ऐसी डिग्री मजे हाउ मच रैडियन मजे तुम्हारा प्रॉपर क्लियर हो रैडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रैडियन कस कर समझा रैडियन अपने दिल है डिग्री में कन्वर्जन कराए तो पाय बाय फोर तुम्हारा एंगल दिल है तो डिग्री मे नेह लक्षा ठेवा रैडियन मे नेह वर पाय आते हाँ कैंसल करना बॉटमला पाय घ कारण डिग्री में पाय नसते रैडियन मे पाय आते हाँ लक्षा ठेवा रैडियन मे पाय है हेला कैंसल कराला पाय घया पाय बरबर ऑपोजिट वन एटी घया वरत साइडला आता हे फिर सीम्पली पाए पायला पाय गल वन एटी डिवाइड बाय फोर वन एटी डिवाइड बाय फोर मे फोर्टी फाइव डिग्री पाय बाय फोर रैडियन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री पाय बाय फोर रैडियन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री पाय बाय फोर रैडियन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सेम तसे आता अपने डिग्री टू रैडियन मदल कन्वर्जिंग बोया सेम अस कराए वन एटी इन टू आता रैडियन मे रैडियन मे अल तो पाय वर अपने गरजे आते रैडियन मे अल तो अपने पाय कारण डिग्री टू रैडियन मे कन्वर्जन कराए डिग्री टू रैडियन मे करता पाय वर आना है हाँ 
कारण रॅड रेडियनमधले जर तुम्ही अँगल बघितला तर ते सगळे पाय बाय टू पाय बाय थ्री पाय बाय सिक्स पाय टू पाय असे असतात त्यामुळं रेडियनमध्ये नेहमी पाय ओव्हर असते त्यामुळं वन एटी इन टू पाय डिवाइड बाय वन एटी पाय वर घ्यायचं आणि त्याच्या खाली बरोबर एकशे ऐंशी लिहायचं आता लकील एकशे ऐंशीला ते एक्झाम्पल आपण सिम्पल घेतल्यामुळं पाय आलं फक्त त्यामुळं एकशे ऐंशी डिग्री म्हणजे पाय रेडियन त्यामुळे हे लक्षात ठेवा तुम्हाला दिलेले अँगल हे नेहमी डिग्रीमध्ये असतील असं काही नाही ते तुम्हाला रेडियनमध्ये कन्व्हर्ट करून घ्यायला लागतील कधी कधी तुम्हाला रेडियनमध्ये असेल तर कधी आपल्याला ते डिग्रीमध्ये सुद्धा कन्व्हर्ट करणं गरजेचं पडते त्यामुळे आपल्या कन्व्हिनियन्सनुसार तुम्ही रेडियन टू डिग्री हे कन्व्हर्जिंग आलं पाहिजे त्यामुळं थोडेसे अँगल्स सांगतो की जे तुम्हाला नेहमी फ्रिक्वेंटली लागणार आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा इथं अँगल असणार आहेत ते तुमचे अँगल कसे असणार आहेत बघा मी इथं डिग्रीमध्ये लिहिणार आहे आणि इथं परत रॅडियनमध्ये त्यांचं लिहिणार आहे अँगल लिहिणार आहे इथं हे डिग्रीमध्ये अँगल्स असणार आहेत आणि रॅडियनमध्ये ते कसे दिसणार आहेत किंवा कसे असणार आहेत हे तुम्हाला इथं मी दाखवतो तर डिग्रीमध्ये बघा शून्य डिग्री म्हणजे शून्य रॅडियन हे लक्षात ठेवा परत तीस डिग्री पंचेचाळीस डिग्री साठ डिग्री नाइंटी डिग्री वन एटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री ओके ये सगे मैं प्लेन एंगल्स लिखुन घे शून्य तीस पंच साठ नव्वद एकशे ऐसी तीन से साठ और अपने रैडियन मे कन्वर्जन कराएं तो क्या कराए फक्त पाय बाय वन एटी ने मल्टीप्लाय कराए हाँ हा सगैं तीस गुणुले पाय बाय वन एटी कारण रैडियन मे पाय वर लगते पाय आण गरज है रैडियन मे पाय आते तीस सिक्स पाय बाय सिक्स ये तीस डिग्री मे कहते हैं पाय बाय सिक्स रैडियन ओके रेस टू सी लिखो तर बघा एक आता असंच झालं सेम तसं आता आपण बाकीचं पण कॅल्क्युलेट करू शकते फोर्टी फाय इंटू पाय बाय वन एटी केलं तर तुमचं पाय बाय फोर येणार आहे पाय बाय फोर रॅडियन इथं झिरो रॅडियन प्रत्येकाच्या इथं रेस्ट टू सी लिहावे पण तुम्ही जस्ट रॅड लिहिलं तरी चालते हे सगळे अँगल आहेत ना ते रॅडियनमध्ये असणार आहेत त्यामुळे आता रेस्ट तुम्ही काही लिहिणार नाही तर तुम्ही समजून जावा हे अँगल आहेत ते रॅडियनमध्ये आहेत ह्या व्हॅल्यू आहेत त्या रॅडियनमध्ये आहेत साठ म्हणजे काय असणार आहे साठ गुणुले पाय अपॉन वन एटी साठ गुणुले पाय अपॉन वन एटी कारण पाय हे वर असणार आहे रॅडियनमध्ये पाय असणं गरजेचं असणार आहे साठ त्रिक एकशे ऐंशी पाय बाय थ्री रॅडियन ओके नाईन्टी डिग्री म्हणजे काय इथं फक्त नव्वद घ्या नव्वद दोन्ही एकशे ऐंशी पाय बाय टू पाय बाय टू ओके एकशे ऐंशी म्हणजे काय एकशे ऐंशी गुण होऊया पाय बाय एकशे ऐंशी एकशे ऐंशी की एकशे ऐंशी पाय बाय वन म्हणजे जस्ट पाय आणि तीनशे साठ म्हणजे काय येणार आहे इथं येणार आहे फक्त तीनशे साठ गुण होऊया पाय बाय वन अठरा दोन्ही छत्तीस टू पाय त्यामुळे हे लक्षात ठेवा हे सगळे प्लेन अँगल्स आहेत डिग्रीमधील आणि हे सगळे प्लेन अँगल आहेत त्यांची करस्पॉन्डिंग रेडियन्समधले त्यामुळं हे तुम्हाला बघितले तर लगेच कळालं पाहिजे थ्री म्हणजे काय असणार आहे तर पाय बाय सिक्स फोर्टी फाय म्हणजे पाय बाय फोर सिक्स्टी म्हणजे पाय बाय थ्री पाय बाय टू पाय टू पाय म्हणजे फक्त अँगल असेल तर पाय बाय वन एटीनं मल्टीप्लाय करा किंवा वन एटी बाय पाय ते तुम्ही ठरवायचं कशानं मल्टीप्लाय करायचं हे कशावर डिपेंड असते रॅडियन टू डिग्री करायचं काय डिग्री टू रॅडियन करायचं ह्याच्यावर डिपेंडंट असणार आहे ओके हे झालं तुमचं प्लेन अँगलबद्दल प्लेन अँगल म्हणजे काय तर टू डायमेन्शनल सर्फेसमध्ये दोन जर सेगमेंट असतील लाईन सेगमेंट तर त्यांच्यामध्ये जो अँगल सबस्टेंडेड असणार आहे तो म्हणजे तुमचा काय असणार आहे प्लेन अँगल असणार आहे तर सेम तसं आता आपल्याला सॉलिड अँगलसुद्धा कन्सिडर करायचा आहे पण तो कसा असणार आहे तो कसा असणार आहे तर तो थ्री डायमेन्शनल अँगल असणार आहे तर आपण सॉलिड अँगलबद्दल थोडंसं आता जाणून घेऊया सॉलिड अँगल ज्याला आपण ओमेगा असं म्हणतोय हा ओमेगाने आपण डिफाईन करतोय जो जसं आपण प्लेन अँगल थिटाने डिफाईन करतोय तसं सॉलिड अँगल आपण ओमेगाने डिफाईन करतोय तर ओमेगानं आपण सॉलिड अँगल डिफाईन करणार आहे तर सॉलिड अँगलची कन्सेप्ट काय तर ते आपण कन्सिडर करून घेऊया समजा एखादं सरफेस एरिया आहे सरफेस समजा एखादं सरफेस आहे आणि त्यातल्या समथिंग एका पर्टिक्युलर पोर्शननं एका पॉईंटची केलेला जो अँगल असणार आहे थ्री डायमेन्शनल तो जो अँगल असणार आहे तो म्हणजे तुमचा ओमेगा असणार आहे तर त्याचं थोडंसं आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघून घ्या समजा असा काहीतरी एखादा सरफेस आहे असा थ्री डायमेन्शनल काहीतरी सरफेस आहे आणि ह्या पॉईंट त्यानं केलेला अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा म्हणजे हा पॉईंट हा पॉईंट हा पॉईंट परत डॉटेड ओके म्हणजे हा जर तुम्ही वरून बघितला तर हा तुम्हाला सरफेस एरिया हा फक्त इतकाच दिसणार आहे ओके okay? 
त्यानं ह्या पॉईंट ओ शी केलेला अँगल म्हणजे हे आजर ए बी सी डी ए बी सी डी ह्या जर सरफेसनं ओ शी केलेला जर अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्याला आपण ओमेगा म्हणणार आहे की जो असणार आहे काय असणार आहे सॉलिड अँगल आपण सॉलिड अँगलबद्दल स्टार्ट केलं होतं ए बी सी डी हे चार पॉईंट घेऊन आपण एक सरफेस तयार केलेला आहे आणि ह्या सरफेसनं ओ पॉईंटशी केलेला जो अँगल असणार आहे त्याला आपण सॉलिड अँगल ओमेगा म्हणणार आहे तर ओमेगाची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे बघा तर ओमेगा सॉलिड अँगल सॉलिड अँगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सरफेस म्हणजे काय असणार ए बी सी डीचा एरिया जस्ट आता मी एरिया ऑफ ए बी सी डी डॉट बाय डिस्टन्स बिटवीन दिस पॉईंट अँड दी ओरिजिन म्हणजे ह्या दोन सरफेसमधले जे डिस्टन्स असणार आहे ॲव्हरेज डिस्टन्स ते आपण तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आता हा तुम्ही सरफेस तुम्ही कशाचं कन्सिडर करू शकता स्पियरचा एखादा छोटासा पोर्शन आहे असं कन्सिडर केला तर हे डिस्टन्स तुमचं किती असणार आहे आर त्यामुळे तुमचं आरचा स्क्वेअर तुम्ही कन्सिडर करा ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलसाठी त्यामुळे तुमचं सॉलिड अँगल किती असणार आहे बघा एरिया डेड बाय ए बी एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डीचा एरिया डेड बाय डिस्टन्सचा स्क्वेअर म्हणजे आरचा स्क्वेअर हे डिस्टन्स मी आर आर म्हणजे रेडियस ऑफ अ दिस स्पियर असं कन्सिडर केलं आहे त्यामुळे सर्फेस एरिया तुम्ही डी एने डिफाईन करा डी ए म्हणजे काय स्मॉल सर्फेस एरिया डिफरन्शियल आपण कन्सिडर करा डेड बाय आर स्क्वेअर डी ए म्हणण्यापेक्षा जर तुम्ही जस्ट ए जरी म्हणला तरी इट्स ओके आत्ता आपण ए म्हणण्या चालेल हां ए म्हणजे काय एरिया डेड बाय आर स्क्वेअर एरिया हा किती असणार आहे याला फक्त ह्या डिस्टन्सच्या आर स्क्वेअरनं डिवाईड करायचं आहे तर हा म्हणजे तुमचा सॉलिड अँगल असणार आहे आणि याचं युनिट काय असणार आहे स्टे रेडियन किंवा त्याला आपण एस आर असं म्हणणार आहे स्टे रेडियन किंवा एस आर आता बघा हा जर सरफेस एरिया पूर्ण असा मी स्पियरचा कन्सिडर केला स्पियरचा म्हणजे हा तुमचा ए बी सी डी आहे ना हा असा आपण मी कन्सिडर केला की हा तुमचा जो सरफेस एरिया असणार आहे तो पूर्ण स्पियरचा असणार आहे म्हणजे तुम्हाला पूर्ण स्पियरचा तुम्हाला सॉलिड अँगल कॅल्क्युलेट करता येतो आणि हे तुम्हाला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये खूप महत्त्वाचे असते कारण जर तुम्ही गॉस थेरम जर बघितला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये अकरावीला तुम्ही बघितलेच आहे बारावीला पण तो ऑब्विसली असणारच आहे तर तिथे तुम्हाला जर फ्लक्स काढायचं असेल एखाद्या चार्ज पार्टिकलनं स्पेअरमधून बाहेर फेकलेला तर त्यावेळेला तुम्हाला सॉलिड अँगल ह्या कन्सेप्टची गरज पडते आणि त्यावेळेला तुम्ही सॉलिड अँगलचं जर इंटिग्रेशन घेतला डी एस कॉस सिटा बाय आर स्क्वेअर इंटिग्रल तर त्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट फोर पाय लिहित आहे मग ते फोर पाय काय असते तर ते तुम्हाला इथं समजून जाईल तर तुम्हाला सॉलिड अँगल काढायचं सॉलिड अँगल म्हणजे काय ह्या स्पियरनं कवर केलेला सॉलिड अँगल तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर तो ओमेगा किती असणार आहे बघा तर एरिया एरिया ऑफ स्पियर किती असतोय स्पियरचा एरिया म्हणजे जर तुमचं जर फुटबॉल घेतला तर फुड फुटबॉलचं जे बाहेरचं आवरण असणार आहे त्याचं क्षेत्रफळ किती असणार आहे तर फोर पाय आर स्क्वेअर आणि डिस्टन्स किती असणार आहे बघा सेकंड डिस्टन्स सेम असणार आहे आर स्क्वेअर मग आर स्क्वेअरला आर स्क्वेअर केलं राहिलं फक्त काय फोर पाय ओके फोर पाय इतकं तुमचं सॉलिड अँगल असणार आहे तुम्ही एस आर म्हणला तरी चालते स्थे रेडिन त्यामुळे तुमचं सॉलिड अँगल किती असणार आहे सॉलिड अँगल फॉर सॉलिड सॉलिड अँगल फॉर एंटायर स्पियर एंटायर स्पियर इज इक्वल टू फोर पाय एस आर इतकं तुमचं सॉलिड अँगल असणार आहे समजलं तर बघा सेम तेच प्लेन अँगल म्हणजे काय तर टू डायमेन्शनल सर्फेसमध्ये दोन लाईन सेगमेंटने केलेला अँगल आणि सॉलिड अँगल म्हणजे काय तर थ्री डायमेन्शनल स्पेसमध्ये एखादा एखादा पॅचनं एखादा पॉईंटशी करस्पॉन्डिंग केलेला अँगल म्हणजे तुमचा काय असणार आहे सॉलिड अँगल असणार आहे याला तुम्ही दुसऱ्या एक स्पियर्ससी साठी कन्सिडर केला जर तुम्ही प्लेन सरफेससाठी कन्सिडर केला तरीही चालेल काही सेम ते हेच इक्वेशन तुमचं राहणार आहे जर तुम्ही एखादा प्लेन सरफेस एरियासाठी जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केला तर सेम तेच राहणार आहे तर बघा एक सिम्पल अॅनॉलॉजी म्हणून सांगतो समजा तुमच्याकडं इथं एखादा अशी एक फ्रेम आहे की ज्याच्याद्वारे तुम्हाला सॉलिड अँगल कॅल्क्युलेट करायचं आहे ह्या पॉईंटनं ह्या चार पॉईंटशी केलेला अँगल तर हा पॉईंट ए बी सी आणि डी हे चार पॉईंट्स आहेत तर वन टू थ्री अँड फोर असे चार पॉईंट्स आहेत ह्या चार पॉईंट्सनी हा जो तुमचा सॉलिड अँगल एक्सटेंडेड केलेला आहे हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे हे तुमचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असणार आहे डी ओके तर हे तुम्हाला डी माहिती आहे हा तुमचा एरिया टोटल माहिती आहे तर तुम्हाला सॉलिड अँगल ओमेगा कसं काढू शकता आहे तर ह्याचा पूर्ण एरिया म्हणजे हा पूर्ण सरफेस एरिया हा सरफेस एरिया कसा असणार आहे समजा याची लेंथ एल आहे ब्रेड बी आहे लेंथ इन टू ब्रेड ओमेगाची व्हॅल्यू किती असणार आहे एरिया म्हणजे काय लेंथ इन टू ब्रेड डेड बाय हे डिस्टन्सचा स्क्वेअर दॅट सीट म्हणजे एरिया किती असणार आहे लांबी गुंद रुंदी एरिया आणि डेड बाय डिस्टन्स म्हणजे ह्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर तुम्ही सॉलिड अँगल कॅल्क्युलेट करू शकता समजा हा पॉईंट 
खूप जवळ आहे म्हणजे ह्या हा पॉईंट जो आहे तो बरोबर ह्या सरफेसवरच आहे म्हणजे तुमचा डिस्टन्स किती होणार आहे तुमचा डिस्टन्स झिरो होणार आहे म्हणजे एनिथिंग डिवाइड बाय झिरो इफ डी टेन्स टू झिरो म्हणजे डी इक्वल टू झिरो देन ओमेगा टेन्स टू इन्फिनिटी ओमेगा टेन्स टू इन्फिनिटी म्हणजे तुमचा सॉलिड अँगल असा इन्फिनिटीला होणार आहे इन्फिनिटी होणार आहे हे एक लक्षात ठेवा आणि जर हा डी इन्फिनिटीला असेल खूप लांब असेल इफ डी टेन्स टू इन्फिनिटी देन सॉलिड अँगल टेन्स टू झिरो हे एक लक्षात ठेवा म्हणजे हा जर पॉईंट तुमचा त्या सरफेसवरच असेल तर तुमचा सॉलिड अँगल इन्फिनिटी असणार आहे आणि हा जर पॉईंट तुमचा इन्फिनिटीला असेल तर त्या इन्फिनिटीनं ह्या सरफेसशी केलेला जो अँगल असणार आहे तो एकदम कमी असणार आहे म्हणजे किती कमी असणार आहे नियरली इक्वल टू द झिरो असणार आहे हे एक लक्षात ठेवा त्यामुळं प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगलमध्ये मेन फरक काय तर प्लेन अँगल म्हणजे काय टू डायमेन्शनल सर्फेसेस टू डायमेन्शनल स्पेसमध्ये दोन लाईन सेगमेंटनं केलेला अँगल म्हणजे प्लेन अँगल आणि थ्री डायमेन्शनल स्पेसमध्ये एखाद्या एरियानं एखाद्या पर्टिक्युलर पॉईंटशी केलेला अँगल सबस्टेंडेड तर तो म्हणजे काय असणार तुमचा सॉलिड अँगल आणि तो एस आरमध्ये म्हणजे स्टेर आयडेनमध्ये मेचर करतो आपण हे तुम्ही लक्षात ठेवा फक्त हाच मेन फरक आहे प्लेन अँगल आणि सॉलिड प्लेन अँगल म्हणजे काय तर टू डायमेन्शनल ज्योमेट्रीमध्ये आपण प्लेन अँगल कॅल्क्युलेट करतो आहे आणि जर सॉलिड अँगल बघितला तर तुम्हाला थ्री डायमेन्शनल ज्योमेट्रीमध्ये सॉलिड अँगल खूप महत्त्वाचे असतात तर आता आपल्याला डिरायवड क्वांटिटीज वेगवेगळ्या बघायच्या आहेत काल आपण जस्ट दोन तीन एक बेसिक डेरावड क्वांटिटीज बघितल्या आणि त्यांची एस आय युनिट तर आपल्याला आता डेरावड क्वांटिटीज आपण थोड्याशा बघूया आतापर्यंत जे झालं ते सगळं फंडामेंटल क्वांटिटीजबद्दल झालं म्हणजे सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि या दोन सप्लिमेंटरी अशा टोटल नऊ फंडामेंटल क्वांटिटीज झाल्या आता राहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या डेरावड क्वांटिटीज आज आपण बघून घेऊया तर डेरावड क्वांटिटीज आपण आता स्टार्ट करूया डेरावड कोणत्या कोणत्या डेरावड क्वांटिटीज आहेत तर ते आपण आता थोडंसं डिस्कस करून त्यांचे करस्पॉन्डिंग एस आय युनिट्स आणि त्यांचे सिम्बॉल्स हे सुद्धा आपण बघूया तर फर्स्ट एकदम बेसिक काय तर व्हिलॉसिटीपासून आपण स्टार्ट करूया व्हिलॉसिटी व्हिलॉसिटी म्हणजे काय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम रेट म्हणला तर ते टाईमच असणार आहे ऑब्वियसली त्यामुळे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन ॲज अ व्हिलॉसिटी त्यामुळे व्हिलॉसिटीची आपण डेफिनेशन कशी करतोय डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाईम डिस्टन्स डिवाइड बाय टाइम डिस्टन्स डिवाइड बाय टाइम के तुम्हारा जी फंडामे जी तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड आना जी क्वांटिटी है वेलॉसिटी ती कश है डिराइड कारण डिस्टन्स मेजे लेंथ आना है ये फंडामेंटल है टाइमिंग सुधा फंडामेंटल है तो वेलॉसिटी कैसी आना है डिराइड आता फंडामेंटल कुछ लिया डिराइड को नेहमी लक्षा नहीं ठेवा ज्या तुम्हार सात आ दोन ज्या टोटल नौ है ह्या नऊ फंडामेंटल क्वांटिटीज सोडून जितक्या जितक्या सगळ्या फंडामेंट ज्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्या सगळ्या तुमच्या डिराइव्ह असणार आहेत हे फक्त डोक्यात ठेवा त्यामुळे तुम्हाला जर विचारलं वर्कडन ही कुठली क्वांटिटी आहे फंडामेंटल आहे काय डिराइव्ह आहे तुम्ही फक्त इतकंच लक्षात ठेवायचं नऊ फंडामेंटल क्वांटिटी कुठल्या लेंथ मास टाईम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स ल्युमिनस इंटेन्सिटी परत प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँग ह्यात कुठं आहे काय नाही तर ती तुमची डिराइव क्वांटिटी असणार आहे इतकंच फक्त डोक्यात ठेवा त्यामुळे प्रत्येक वेळेला पार्ट नाही करत बसायचं ह्या नऊ क्वांटिटीज फंडामेंटल ह्या सोडून फिजिक्समध्ये जेवढ्या सगळ्या क्वांटिटीज आहेत त्या सगळ्या कशा असणार आहेत डिराइव्ह क्वांटिटी असणार आहे त्यामुळे तुमची वेलॉसिटी डिराइव्ह क्वांटिटी असणार आहे बघा डिस्टन्स कशात मेजर करतो आपण एस आय युनिट मीटर आणि टाईम कशात सेकंदमध्ये त्यामुळे आपण कसं लिहितो मीटर पर सेकंद हे त्याचं एस आय युनिट असणार आहे मीटर पर सेकंद हे याचं एस आय युनिट असणार आहे नेक्स्ट ॲक्सलरेशन ॲक्सलरेशन काय होणार चेंज इन व्हिलॉसिटी अपॉन टाईम चेंज इन व्हिलॉसिटी म्हणजे त्याला मी डेल्टा व्ही म्हणतो अपॉन टाईम चेंज इन व्हिलॉसिटी म्हणला तर ती काय असणार आहे बघा म्हणजे व्हिलॉसिटीमधून व्हिलॉसिटी केलं तर ते व्हिलॉसिटीज असणार आहे त्यामुळे त्याचं युनिट काय असणार आहे बघा मीटर पर सेकंद डिवाइड बाय टाईम म्हणजे काय सेकंद असणार आहे त्याच्यामुळं त्याचं युनिट काय असणार आहे बघा त्याचं युनिट मीटर पर सेकंदचा स्क्वेअर असं लिहिला तरी चालते किंवा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं लिहिलं तरी चालते काही तुम्ही याचं तुम्ही असं सुद्धा लिहू शकताय मीटर पर सेकंड म्हणजे मीटर पर सेकंड असं लिहा किंवा मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वेअर किंवा मीटर पर एस स्क्वेअर एस म्हणजे सेकंडसाठी तुम्ही म्हणताय ते ओके व्हिलॉसिटी झालं ॲक्सेलरेशन झालं आता फोर्स बघ्या फोर्स 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 म्हणजे काय मास इंटू ॲक्सेलरेशन मास इंटू ॲक्सेलरेशन मासचं काय असणार आहे किलोग्रॅम ॲक्सेलरेशनचं काय असणार आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर त्यामुळे तुमचं युनिट कसं होणार आहे बघा असं लिहायचं किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं लिहू शकताय तुम्ही किंवा ह्याला कंबाईनली आपण न्यूटन म्हणतोय कॅपिटल एन 
कारण जर तुम्ही पुढे जर गेला तर अजून फिजिकल क्वांटिटीज आपण अजून अशा मोठ्या मोठ्या थोड्याशा होत जाणार त्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपण ते किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं लिहिण्यापेक्षा जस्ट कॅपिटल येन हे म्हणजे काय असणार आहे न्यूटन म्हणजे ते न्यूटनचं शॉर्ट हे जे पूर्ण क्वांटिटी असणार आहे तुमची युनिट किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर त्याला आपण शॉर्ट फॉर्ममधून न्यूटन त्याला शॉर्ट फॉर्म म्हणून आता आपण न्यूटन कन्सिडर करणार आहे आणि हे याचा युनिट आहे फोर्सचं जर या फोर्सवर तुम्ही डिपेंडंट एक फिजिकल क्वांटिटी आहे ती म्हणजे तुमची प्रेशर असणार आहे प्रेशर 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 म्हणजे आपण ज्याला पी म्हणतो ती कॅपिटल पी तर प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे तुमचं असणार आहे प्रेशर मग फोर्सचं युनिट काय बघा किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर डिवाइड बाय एरिया हे म्हणजे काय फोर्स युनिट बघा किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि एरियाच काय असतंय बघा मीटर स्क्वेअर असते अँड लेंथ इंटू लेंथ लेंथ इंटू लेंथ म्हणजे मीटर स्क्वेअर त्यामुळं हे तुम्हाला बेसिक अल्जेब्रा माहीतच असेल किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इथं बॉटमला वन असते आणि हे वर जाताना इनवर्स होते म्हणजे पलटी बसते यांची बरोबर इंटू वन बाय मीटरचा स्क्वेअर इज इक्वल टू मीटरला मीटर कॅन्सल केलं किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि हे असं लिहिण्यापेक्षा ह्याला आपण लिहितोय पी ए पी ए म्हणजे काय तर पास्कल त्यामुळं प्रेशर आपण त्याचं एस युनिट किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं पण लिहू शकतोय किंवा त्याला पास्कल पी ए म्हणा ते एका सायंटिस्टचं नाव आहे ते आपण त्याला देऊ शकतोय त्यामुळे ह्या फिजिकल क्वांटिटीज व्हिलॉसिटी ॲक्सेलरेशन फोर्स प्रेशर ह्या सगळ्या कशा आहेत डिराइव्हड क्वांटिटीज आहेत ह्या चार फिजिकल क्वांटिटीज झाल्या अजून थोड्याशा फिजिकल क्वांटिटीज बघूया की ह्या तुम्हाला अकरावी बारावीला फ्रिक्वेंटली येणार आहेत त्यांचं एस युनिट तुम्हाला माहीतच असलं पाहिजे तर बघा कोणत्या व्हिलॉसिटी ॲक्सेलरेशन फोर्स आणि प्रेशर झाल्या तर नेक्स्ट आपण बघूया मोमेंटम बघा मोमेंटम बघा मोमेंटम मोमेंटम ज्याला आपण पी ने डिफाईन करतो स्मॉल पी कॅपिटल पी म्हणजे प्रेशर न दाखवतो आपण स्मॉल पी म्हणजे मोमेंटम म्हणजे मास इन टू व्हिलॉसिटी मास आपण कसं दाखवतोय किलोग्रॅम व्हिलॉसिटी कसं दाखवतोय बघा मीटर पर सेकंड त्यामुळे किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड हे असं लिहा किंवा किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड असं लिहिला तरीही चालेल हे तुमचं डिराइव्ड क्वांटिटी असणार आहे आणि हे डिराइव क्वांटिटीचं एस आय युनिट असणार आहे नेक्स्ट तुमचं काय असणार आहे तर तुम्ही वर्क डन घ्या वर्क डन वर्क डन ज्याला आपण डब्ल्यू म्हणतो वर्क डन म्हणजे डब्ल्यू तर किती असणार आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मग फोर्स एस आय युनिट काय असणार आहे बघा किलोग्रॅम मग अशीच आपण तिथं बघितलं होतं किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इन टू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय डिस्टन्स असणार आहे त्यामुळे ते मीटर म्हणून घेऊ शकत आहे त्यामुळे किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर हे तुमचं वर्कडनचं एस आय युनिट असणार आहे मग हे पुढं मोठं हे लक्षात ठेवणं इनकन्व्हिनियंट होते त्यामुळे ह्याला आपण आता काय करणार आहे कन्सिडर करणार आहे ह्याला आपण झूल कॅपिटल जे असं त्याचं एस आय युनिट याच्या पुढं आता लक्षात ठेवायचं तुम्ही काय वर्कडनचं एस आय युनिट काय असणार आहे तर जूल असणार आहे हे नेहमी लक्षात ठेवा नेक्स्ट कायनेटिक एनर्जी आता कायनेटिक एनर्जी बघूया आपण किंवा कोणत्याही फॉर्मची एनर्जी बघूया तर आपल्याला फ्रिक्वेंटली सिलेबसला कशी कोणती येते तर कायनेटिक एनर्जी कारण तुम्ही डायनॅमिक्स मोशनचा स्टडी करताय तर तुम त्याला तुम्हाला पार्टिकल एका स्ट्रेट लाईनमध्ये जात असते ज्याची व्हिलॉसिटी व्ही असते तर तुमच्याकडे कायनेटिक एनर्जी किती असते ते तुम्हाला ऑलरेडी माहीतच आहे त्यामुळं कायनेटिक एनर्जी ज्याला आपण काय म्हणतो टी म्हणतोय पण इथं मी जस्ट ई ऑफ के ई म्हणतो म्हणजे कायनेटिक एनर्जी एनर्जी कुठली कायनेटिक एनर्जी ई ऑफ के ई म्हणजे एनर्जी असोसिएटेड विथ द कायनेटिक असं मी थोडंसं शॉर्ट फॉर्म लिहिलेलं आहे तर ती किती असणार आहे बघा हाफ एम व्ही स्क्वेअर अशी असणार आहे त्यामुळे बघा हाफ मासला किती असणार आहे किलोग्रॅम आता हे हाफ म्हणजे काय डायमेन्शन लेस असते त्यामुळे युनिट लिहिताना हाफ लिहिणं चुकीचं आहे तर किलोग्रॅम आणि व्हिलॉसिटी म्हणजे काय मीटर पर सेकंड ब्रॅकेटचा स्क्वेअर ओके त्यामुळे याचं उत्तर काय येणार आहे बघा किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर आणि हे जर तुम्ही बघितला तर ते सरप्राईजिंगली बरोबर वर्कडन इतकंच तुमचं युनिट असणार आहे ते बरोबर म्हणजे जे वर्कडनचं एस आय युनिट आहे किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर तेच युनिट असणार आहे त्यामुळे ह्याचं युनिट सुद्धा तुमचं जूलच असणार आहे कॅपिटल जे कॅपिटल जे असणार आहे त्यामुळे वर्कडन आणि कायनेटिक एनर्जी यांचं एस आय युनिट सेम असणार आहे कोण काय असणार आहे जूल असणार आहे जर तुम्ही पोटेन्शियल एनर्जी कॅल्क्युलेट केला एम जी एस तर त्याचं युनिटसुद्धा जूलच असणार आहे 
तर ते आपण पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा वर इथे कॅल्क्युलेट करूया म्हणजे तुम्हाला ते समजून जाईल पोटेन्शियल एनर्जी मी पी ने डिफाईन करतो एम जी एच ओके एम म्हणजे काय असणार मास ते किलोग्रॅम मध्ये आपण डिफाईन करतो जी म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍक्सेलरेशनचं काय असते मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मग अशीच बघितलं जाणे एच म्हणजे डिस्टन्स म्हणजे मीटर असणार आहे त्यामुळे बघा किलोग्रॅम मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वेअर डिवाइड बाय एस स्क्वेअर आणि हे सुद्धा बघा सरप्राईजिंगली किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर सेकंड स्क्वेअर त्यामुळे याच युनिट सुद्धा तुमचं काय असणार आहे झ्यूल असणार आहे ओके त्यामुळे हे नेहमी डोक्यात ठेवा काय वर्क डन कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी व्हायब्रेशनल एनर्जी हीट कोणत्याही टाईपच्या एनर्जीज असू देत त्यांचा एस आय युनिट हे सेम असणार आहे आणि ते काय असणार आहे किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर किंवा याला आपण काय म्हणतोय झ्यूल हां आणि त्याचा सिम्बॉल आहे कॅपिटल जे हां हे लक्षात ठेवा त्यामुळे ह्या ज्या सगळ्या क्वांटिटीज आहेत त्या कशा असणार आहेत डेरायवर्ड क्वांटिटीज असणार आहेत तर नेक्स्ट आता ह्या सगळ्या आपण क्वांटिटीज बघत आहोत ह्या सगळ्या मोशनच्या रिलेटेड असणार आहेत आणि एक आता एक क्वांटिटी अशी बघूया की ज्या इलेक्ट्रिसिटीच्या रिलेटेड असणार आहे ती एक क्वांटिटी बघूया तर तुम्हाला ते अजून थोडंसं समजून जाईल की तुम्ही एस आय युनिट कसे तयार करू शकताय सात आणि दोन म्हणजे सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि दोन सप्लिमेंटरी म्हणजे टोटल नऊ फंडा फंडामेंटल क्वांटिटीजवर तुम्ही कोणत्याही कोणत्याही म्हणजे कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचं एस आय युनिट तयार करू शकताय आपण आता इथे जस्ट एक सात आठ एक्झाम्पल बघितले जाईल आता समजा मला चार्जचं एस आय युनिट काढायचं आहे चार्जचं एस आय युनिट चार्ज 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 म्हणजे आपण त्याला विद्युत प्रभार म्हणतोय मराठी चार्ज तर चार्जला आपण कसं म्हणतोय स्मॉल क्यू न डिपेंड करतोय किंवा काही काही रेफरन्स बुक बघितला तर त्याला कॅपिटल क्यू न सुद्धा डिपेंड करतोय पण आपण स्मॉल क्यू नच डिपेंड करणार आहोत तर चार्जचे तुम्ही एस आय युनिट कसं कॅल्क्युलेट करू शकताय तर तुमच्याकडे एक डेफिनेशन आहे करंट करंट इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे ज्याला म्हणतो तिला इथं मी इलेक्ट्रिक लिहितो म्हणजे तुम्हाला स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो म्हणजे काय रेट म्हणजे काय समथिंग डिवाइड बाय टाईम बट वॉट इज समथिंग दॅट समथिंग इज चार्ज म्हणजे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाईम म्हणजे चार्ज अपॉन टाईम म्हणजे तुमचं इलेक्ट्रिक करंट असणार आहे पण इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय असणार आहे रे इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी आहे ही तुमची फंडामेंटल क्वांटिटी आहे फंडामेंटल क्वांटिटी असणार आहे आणि टाईम सुद्धा तुमची फंडामेंटल क्वांटिटी असणार आहे ओके त्यामुळे तुमचा चार्ज आहे हा इलेक्ट्रिक करंट आणि टाईम या दोन फंडामेंटल क्वांटिटीजवर डिपेंडंट आहे त्यामुळे चार्ज ही तुमची कशी कशी असणार आहे डिरायवर्ड क्वांटिटी असणार आहे त्यामुळं तुम्ही चार्ज क्यू कसं लिहू शकता इलेक्ट्रिक करंट आय इन टू टाईम टी टाईमला मी टी डिफाईन केलं इलेक्ट्रिक करंटला इलेक्ट्रिक चार्जला मी क्यू डिफाईन केलं आणि इलेक्ट्रिक करंटला मी आयनं डिनोट करतो तर आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी दॅट मीन्स क्यू इज इक्वल टू आय इन टू टी बेसिक आल्जेब्रा आहे त्यामुळे आपल्याला आता चार्जचं एस आय युनिट काढायचं आहे पण करंटचं एस आय युनिट काय बघा तर इलेक्ट्रिक करंटचं एस आय युनिट काय असणार आहे एम्पियर ज्याला आपण कॅपिटल ए म्हणतोय जस्ट आता इथं मी एम्पियर लिहितो एम्पियर युनिट इन टू टाईमचं काय असणार आहे सेकंड एम्पियर इन टू सेकंड आणि ते सिम्बॉलच्या फॉर्ममध्ये कसं लिहितोय एम्पियर सेकंड त्यामुळे चारचं युनिट कसं असणार आहे एम्पियर इन टू सेकंड आणि ह्याला आपण शॉर्ट फॉर्म म्हणून काय लिहितोय कॅपिटल सी सी फॉर काय असणार आहे कुलम त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवा चारचं एस आय युनिट असणार आहे एम्पियर सेकंड ऑर कुलम तुम्ही काहीही लक्षात ठेवा चालते त्यामुळे मग अशी ज्या सात आठ फिजिकल क्वांटिटीज बघितल्या त्या डायनॅमिक्समधल्या कायनॅमेटिक्समधल्या होत्या म्हणजे विलॉसिटी ॲक्सेलरेशन फोर्स मुमेंटम प्रेशर वर्कडन कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी ह्या सगळ्या कायनॅमेटिक्सच्या रिलेटेड आहेत म्हणजे जिथं पार्टिकलचं मोशन होत असणार आहे अशाच्या रिलेटेड आहेत आणि हे जे बघितलं ते इलेक्ट्रोस्टॅटिक किंवा इलेक्ट्रिसिटीच्या रिलेटेड असणार आहे तर त्याचं युनिट हे असे लक्षात ठेवा आता नेक्स्ट अजून एक फिजिकल क्वांटिटीज बघूया आणि आपण डिरायवर्ड क्वांटिटीज हा पॉईंट इथे थांबूया कारण आता ज्या ज्या क्वांटिटीज तुम्ही बघत असणार आहेत ह्या सगळ्या डिरायवर्ड क्वांटिटीज आहेत पण तुम्हाला ह्या फ्रिक्वेंटली वाचण्यात आल्या तर तुम्हाला जास्त याचं अंडरस्टँडिंग होणार आहे समजलं तर अजून एक आपण डिरायवर्ड क्वांटिटीज आपण स्टडी करूया तर ती डिरायवर्ड क्वांटिटी आपण बघूया कोणती डिरायवर्ड क्वांटिटी असणार आहे तर ती आपण डेन्सिटी म्हणून कन्सिडर करूया मास डेन्सिटी हां ही सुद्धा एक वन ऑफ द व्हेरी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी असणार आहे मास डेन्सिटी मास डेन्सिटी ज्याला आपण रो न डिफाईन करतो रो हे ग्रीक सिम्बॉल आहे हां ग्रीक लेटर आहे रो हे मास डेन्सि डेन्सिटीसाठी वापरते मास डेन्सिटी कशी डिफाईन करते बघा मास पर युनिट वॉल्यूम मास पर युनिट वॉल्यूम म्हणजे आपण डेन्सिटी डिफाईन करते मग मासचा एस आय युनिट काय असण
आणि व्हॉल्युमचं याचा युनिट काय असणार आहे तर मीटर क्यूब असणार आहे ओके त्यामुळे हे तुम्ही असं लिहू शकता किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब असं तुम्ही ह्याचं याचा युनिट लिहू शकता हे लक्षात ठेवा किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब हे मास डेन्सिटीचं तुम्ही एस आय युनिट लिहू शकता आणि अजून एक डेन्सिटी असणार आहे ज्याला आपण चार्ज डेन्सिटी म्हणतो हे सुद्धा तुम्हाला खूप येणार आहे सारखं येणार जाऊ ऑब्वियसली ज्यावेळेला तुम्ही इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचा स्टडी करताय त्याला चार्ज डेन्सिटी हे फ्रिक्वेंटली तुमच्या वाचण्यात येणार आहे तुमच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये येणार आहे त्यामुळे चार्ज डेन्सिटी सुद्धा तुम्ही रोहनच डिफाईन करताय कोणतीही डेन्सिटी असते ते आपण रोहनं सांगतोय ते फक्त डेन्सिटीच टाईप वेगळा असतोय समथिंग डिवाइड बाय व्हॉल्युमच असते म्हणजे चार्ज डेन्सिटी म्हणजे काय चार्ज अपॉन व्हॉल्युम मास डेन्सिटी म्हणजे काय मास अपॉन व्हॉल्युम एनर्जी डेन्सिटी म्हणजे काय एनर्जी अपॉन व्हॉल्युम एनिथिंग डिवाइड बाय समथिंग डिवाइड बाय व्हॉल्युम म्हणजे तुमची डेन्सिटी असणार आहे नंबर डिवाइड बाय व्हॉल्युम म्हणजे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय व्हॉल्युम म्हणजे काय नंबर डेन्सिटी हा गॅसमध्ये ते तुम्हाला समजून जाईल त्यामुळे चार्ज डेन्सिटी म्हणजे काय असणार आहे चार्ज पर युनिट व्हॉल्युम म्हणजे तुमची चार्ज डेन्सिटी चार्ज कसा यूज करतो आता कॅल्क्युलेट करतोय तर एम्पेअर इन टू सेकंड किंवा त्याला आपण कुलम म्हणते त्यामुळे कुलम डिवाइड बाय मीटर क्यूब हे चार्ज डेन्सिटीचा यसा युनिट असणार आहे समजलं अजून एक डेन्सिटी असणार आहे ती एनर्जी डेन्सिटी म्हणतो पण एनर्जी डेन्सिटी एनर्जी डेन्सिटी म्हणजे काय एनर्जी पर युनिट व्हॉल्युम एनर्जी पर युनिट व्हॉल्युम मग एनर्जीचं यसा युनिट काय एनर्जीचं यसा युनिट काय असणार आहे तर तुम्ही बघितलेलं आता वर्कडन कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी हीट या सगळ्यांचं यसा युनिट असणार आहे जूल ओके जूल पर मीटर क्यूब हे तुमचं काय असणार आहे एनर्जी डेन्सिटी असणार आहे किंवा नंबर डेन्सिटी जस्ट सिंगल डेन्सिटी नंबर डेन्सिटी जर बघितला नंबर डेन्सिटी म्हणजे काय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर युनिट व्हॉल्युम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर युनिट व्हॉल्युम जर बघितला नंबर डेन्सिटी रोनच असते ती सुद्धा डिफाईन करतोय नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे काय त्याला डायमेन्शन नसणार आहे युनिट नसणार आहे नंबर ऑफ म्हणजे दोन पार्टिकल तीन पार्टिकल त्याला युनिट काय नसणार आहे त्यामुळं वन डिवाइड बाय एम क्यूब हे तुमचं ह्या डेन्सिटीचं यसा युनिट असणार आहे त्यामुळे तुम्ही कोणतीही डेन्सिटी घ्या हे सगळं डेन्सिटीच्या अंडरच येते मास डेन्सिटी घ्या मास बाय व्हॉल्युम चार्ज डेन्सिटी घ्या चार्ज बाय व्हॉल्युम एनर्जी डेन्सिटी घ्या एनर्जी बाय व्हॉल्युम जस्ट नंबर डेन्सिटी किंवा नंबर ऑफ पार्टिकल सिटी जे डेन्सिटी असते ती नंबर डेन्सिटी घेतला तरी ती नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय व्हॉल्युम तर तुम्ही कोणतेही घ्या समथिंग डिवाइड बाय व्हॉल्युम असेल तर त्याला आपण रिलेट करतोय डेन्सिटीशी तर बघा आज आपण काय बघितलं तर ह्या ज्या सगळ्या डिरेवड क्वांटिटीज आहेत कोणत्या कोणत्या एकदम बेसिकपासून स्टार्ट केलं लेंथ मास टाईम टेम्परेचर ल्युमिनस इंटेन्सिटी ओके अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इलेक्ट्रिक करंट प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँगल ह्या टोटल नऊ फंडामेंटल क्वांटिटीज बघितल्या आणि ह्या नऊ फंडामेंटल क्वांटिटीजवर डिपेंडंट असणाऱ्या वेलॉसिटी ॲक्सेलरेशन फोर्स मुवमेंटम कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी परत ह्या वेगवेगळ्या टाईपच्या डेन्सिटीज कोणत्या डेन्सिटीज मास डेन्सिटी चार्ज डेन्सिटी एनर्जी डेन्सिटी नंबर डेन्सिटी हे बघितलं परत इलेक्ट्रिक चार्ज ह्या सगळ्या डिरेवड क्वांटिटीज बघितल्या आणि ऑब्वियसली त्याच्याआधी आपण प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँगल यांचं ब्रीफ डिस्कशन बघितलं व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्लेन अँगल प्लेन अँगल इज कन्सिडर इन टू डायमेन्शनल स्पेस म्हणजे टू डायमेन्शनल प्लेन असं म्हणा आणि सॉलिड अँगल इज कन्सिडर इन थ्री डायमेन्शनल स्पेस हे एक लक्षात ठेवा त्यामुळे आज आपण काय बघितलं बघा सात फंडामेंटल क्वांटिटीज दोन सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँगल यांचं डिटेल डिस्कशन आणि ह्या सगळ्या डिवाइड क्वांटिटीजचं एस आय युनिट आणि त्यांच्या हे इक्वेशन्स तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला काय बघणार आहोत जे एस आय युनिटच आपण लिहिले आहेत बघा ज्यूल पर मीटर क्यूब वन बाय मीटर क्यूब कोलम पर मीटर क्यूब किंवा के जी पर मीटर क्यूब हे लिहिण्यासाठी काहीतरी कन्व्हेन्शन्स आपण ॲडॉप्ट केलेले आहेत ते कन्व्हेन्शन्स काय आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत थँक्यू